Oi. Estão começando o um professor Bugiganga. Hoje nós estamos tristes porque não temos a companhia daquelas belas senhoritas. A menina da portaria, chamada Lorena, me deixou na mão. Mas nós estamos aqui com o nosso amigo Cabeça de Lâmpada para dar uma força nesse experimento. Hoje estamos falando sobre o quê? Falando sobre ondas eletromagnéticas. Você viu a bobina mostrando e aqui vamos falar da questão de como que ela é transportada. Para entender, nós montamos uma cuba de ondas. Como são ondas eletromagnéticas, vai ser uma cuba de ondas. Mas antes, porém, para eu não ficar sem companhia, bom, temos aqui, dá um close, detalhe no close, é este e-mail. Por ser interessado em participar conosco, pode mandar o um e-mail, beleza? Opa, tá conseguindo ver? Você planta o bananeira, agora vamos virar, e aí? Legal? E assim, bom... O e-mail é o seguinte, professorbugiganga.edu.br Manda pra gente, nós vamos te convidar a participar. Vamos entender então o experimento. Bom, temos água, água de bebê, água de banhar. Temos também o tecnologia, que é o nosso reto projetor. O professor aí, ó, deve estar acostumado, adora esse material. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos gerar uma onda. Para isso nós temos aqui um vibrador. Vamos montá-lo. Detalhe que eu vou só desligar aqui, tá? Rapidinho. Aqui, montando então a sequência. Vamos baixar um pouco até ele encostar na superfície da água. A ideia é o quê? Como disse o nome, ele vai estar oscilando. Vamos um pouquinho mais, mais, quase, quase. Aí, ok. Opa. Opa. Isso. Bom, vamos ligar a energia. Olha como é o sofrimento sem auxiliar. Bom. Ok, beleza. Vamos apagar a luz para mostrar o experimento. Bom, observe que, na medida que ele está vibrando, está tendo uma propagação, tá vendo? uma perturbação na água. Essa perturbação que são as ondas, similar às ondas que está levando essa mensagem até o seu televisor. Está vendo a parte mais escura? Olha, a parte mais escura é onde está a crista da onda. A crista da onda é a parte de cima. Observe que interessante, quando você fecha a porta... Você pode observar que a pessoa, quando passa lá e fala alguma coisa, ela vai estar fazendo o quê? Ela está fazendo uma propagação de onda. É a onda sonora, similar à onda eletromagnética, que tem a parte de cima, a crista e os vales. Bom, vamos mostrar o que acontece quando passa a pessoa próxima à sua porta, por exemplo, e continua e faz uma perturbação qualquer. Observe que a onda, ela passa através dessa, dos dois obstáculos, e continua se propagando com a mesma amplitude e mesma frequência. Mas o que é a frequência? Para entender a frequência, nós temos, filme aqui, temos a cobrinha que vai te explicar o funcionamento. Vamos virar. Bom, primeiro é o seguinte, né? Vamos rezar para ela não soltar. Ok. Alongando. Alongando. Bom, aqui é o seguinte. Vamos simular aqui uma onda. Observe quando eu faço isso, ó. Olha a parte de cima. Ó. Tá vendo? Subindo, voltando, ó. Fizemos aqui então uma onda. Essa parte igual uma montanha é a crista. É dessa forma que acontece o quê? A onda eletromagnética se propaga. Observe que quanto mais rápido eu faço, mais onda vai estar aparecendo. Ó. Está vendo a ideia? Isso é o que nós chamamos de frequência. Vamos desenhar no quadro. Manda para cá. Bom, desligando a luz. Observe o seguinte. Isso aqui que vai possibilitar se uma onda eletromagnética ela faz mal ou não. Observe isso aqui que nós desenhamos no quadro similar à cobrinha de mola lá. Bom, daqui até aqui é o comprimento de onda que nós... Falamos lá. Bom, 
Se você tem uma onda assim, por exemplo, fizemos o quê? Aumentou a frequência. Por que aumentou a frequência? Nós diminuímos esse comprimento de onda aqui. Ó. O que é a frequência? A frequência é o seguinte, olha. Imagine que tem um jardim circular. Ou então uma pista. Você veio, passou uma vez, duas, três, quatro, cinco. Quer dizer, frequência vai ser o número de voltas que você fez pelo tempo gasto. Observe que daqui, aqui eu tenho bem mais... Cristas e vales, tá vendo? Bom, então, como nós pegamos daqui, ó, ó, até aqui, o tempo, um período, eu tenho vários períodos nesse tempo, ok? Bom, observe que o que vai possibilitar se vai ser uma onda, se vai ser uma onda eletromagnética que vai te fazer mal ou não, é se vai ser ionizante ou não ionizante, como a nossa colega falou anteriormente. O que, que vai possibilitar isso? Ionizante é se essa onda vai fazer mal ao seu tecido, ao átomo, às células, fazendo o quê? Arrancando elétrons, possibilitando uma nova configuração. E isso vai depender de quê? Desse HF. Esse F aqui é a frequência. Quer dizer, quanto mais frequente for, maior a frequência dessa onda, mais perigosa ela vai ser, porque maior vai ser essa energia. Esse H é uma constante, ok? Quer dizer, vai depender da frequência. Pô, mas o que é frequência? Frequência é o número de voltas sobre o tempo. Por exemplo, observe o seguinte. Quando eu faço isso aqui, ó, vamos observar a frequência de oscilação. Olha no quadro. Se eu fizer isso aqui, vou tentar aumentar ou diminuir a frequência. Ó. Você pode observar agora que o intervalo entre a parte escura e a parte clara está mais distante. Isso quer dizer que diminuiu a frequência. Diminuindo a frequência, a intensidade vai estar diminuindo. Quando eu faço isso aqui, ó, opa, deu tchutchu. Oh, observe. Olha lá. Você pode observar o seguinte. Quando ela está fazendo nesse esquema, olha lá, aumentando a frequência, quer dizer, a energia é maior. Mas como que isso vai interagir com as partículas? Bom, imagina o seguinte. Você tem um tapete e tem um material em cima do tapete. Você vai fazer uma perturbação. Duas. Aquela bola que está por cima do tapete, ela não vai sair. Se você fizer isso com muita frequência, acontece o quê? A bola vai ser projetada para longe. É assim que vai possibilitar se uma radiação ela é maléfica ou não. Ok? Bom, o Ciência com Vida de hoje está um pouco desanimado, triste, porque não temos as nossas colegas. Coloca aí uma música de marcha fúnebre. Bom, mas eu espero que você mande um e-mail para professor Bugiganga, ok? Olha, professor Bugiganga, arroba doctor.edu.br e venha participar conosco. Ou, também, se você tem algum experimento legal, sua escola vai ter uma feira, mande para a gente o convite e vamos lá. Mostrar o seu trabalho, tá legal? Vem com vida e ciência te convida.